Hombre, mira quién está por aquí. Que ha venido para que el tatu ese no te lo deje bien. ¿No? ¿Sí? ¿Te lo deje bien? Ah, oh, vale, vale. Es que no se aceptan devoluciones, ¿sabes? ¿Y qué quieres? ¿A qué has venido? ¿Eh? Si es que te hago unos piercings. Hombre, unos piercings. Vale, vale. Mola. ¿Y dónde los quieres? ¿En las orejas? ¿En la nariz? ¿En todas partes? Uh, vale, vale, vale. Te va a costar un ojo de la cara. Nah, es broma. Es broma. Te voy a hacer precio de amigo, hombre. Que ya viniste la otra vez y... y lo del tatu me siento un poco culpable, la verdad. Te lo podía haber dejado mucho mejor. Soy un cabrón, pero no tanto, ¿eh? Bueno, va. ¿Y de qué tipo los quieres? ¿Mm? De estos cerraditos, de los de agujero... ¿Sabes lo que te digo, no? Los de las dilatas. ¿Quieres unas dilatas? No, no te molan los dilatas. Bueno, a mí tampoco me van mucho las dilataciones. Pues esperaba, te voy a traer, te voy a traer lo que tengo y, y nos ponemos, ¿eh? Mira, tío, te voy a ser sincero, ¿vale? No estaba preparado para que nadie me pidiera unos piercings. Normalmente yo me ocupo solo de los tatus. Entonces te voy a enseñar solo las dos cositas que tengo, que son unas tonterías. Pero bueno, ya me dices, ¿vale? Te vas a reír. Te prometo que te vas a reír. Tengo aquí un, un muñeco, ¿vale? De pruebas. Eh, ignóralo, ¿vale? Porque es un muñeco de mi hija. Esto lo cogí simplemente para eso, para que se viera un poquito el tema. Pues mira, resulta que tengo solo estas cosas, ¿vale? Este que es una bolita, así pequeñita. Y esto que es ahí como un palo, ¿vale? Es una tontería, es una chincheta. Eh, lógicamente te la puedo, te podemos elegir el color de la chincheta. Que te mola. Te mola el tema así simple, cutre. Ahora está muy de moda, ¿eh? Pues mira, si quieres, te puedo hacer uno de cada. Te lo voy a hacer gratis, ¿vale? Porque el tatu, me acuerdo que te sale un garito. Entonces te lo voy a dejar así gratis. A ver cómo queda. Porque, bueno, ya te contaré. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te gustan dos cosas? ¿Sí? Venga, va. A ver, ven para acá. Que te coja bien. Vale. Vale. A ver cómo tienes las orejas. Buah, cabrón. Las tienes aquí sucias. No te las has limpiado, ¿eh? Te canta la orejilla, ¿eh? Un poco... Bueno, para que esto quede claro, se lo voy a hacer primero al muñeco, ¿vale? Para que veas cómo, cómo lo hago, cuáles son mis habilidades. Y luego ya me dices qué tal, ¿eh? Si quieres que te lo haga a ti. ¿Mm? A ver, lo primero de todo es calmar la zona, ¿no? Habría que ponerle un poco de, de hielo y tal para que no lo notes y tal. Pero claro, yo es que no estaba preparado, entonces no tengo hielo. Como mucho te puedo poner una cerveza ahí en la oreja. Pero claro, no vas a estar ahí una hora con la cerveza en la oreja. No mola, tío, no mola. Entonces, vamos a hacerlo así, a pelo. ¿eh? Te lo voy a desinfectar un poco, con un poco de papel del culo. De estos húmedos que tiene que eso desinfecta todo. Eso, eso es magia, eso es pura magia. Y ya está, ¿eh? Bueno, el papel lo tengo por aquí. No te lo puedo enseñar porque no quiero hacer eh, publicidad a nadie. Eso es que lo cogemos y hacemos así, un poquito, ¿eh? Te limpio la oreja ya que la tienes un poco sucia, ¿eh, cabrón? Hago así. Trastiro un poco. Sí. Si te duele, pues te jodes. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Que yo aquí no soy médico ni enfermero ni nada, ¿eh? Yo vengo aquí a... A meter pinchos en sitios, ¿sabes? Si vienes a que te traten bien, pues ha venido al sitio equivocado. Bueno. Te pego ahí un par de. un par de macoquis. Te lo limpio bien. Te voy a limpiar la otra ya que estamos, ¿no? Porque total. Ya que has venido. Bueno. Así un poquito. Un poquito. Vale. Vale, hacemos así. Eh, lo que sea, un poco. Y luego ya pasamos al tema. Vale. Eh, yo como cojo esto. No sé ni cómo cogerlo. Bueno, 
lo cojo y yo que sé, donde lo quieres, en la parte alta, en la parte baja, en el lóbulo, en el cartilaguillo este de arriba, ¿eh? donde lo quieres, abajo, vale, pues yo te lo voy a hacer así, vale, te voy a coger por detrás para que no lo veas, para que no te dé impresión, ¿sabes? Y te voy a apuñalar, te voy a hacer, ¡Pah! ¿sabes? Se queda mal rollo, pero el resultado es óptimo. Entonces, eh, luego ya te lo quitaré. ¿Sabes? Te lo meteré otra vez por delante. Para que el agujero se quede bien hecho. ¿Sabes? Eh... Me hacen falta más manos, tío. No puedo, ¿eh? Se me cae. A ver, y luego ya te lo hago por delante, así. Va. ¿Sabes? así, un poquito para que se abra un poco más el agujero y bueno, pues eh, eh, luego otro poquito más de, de papel porque te va a sangrar y eso como ves, todo muy profesional todo muy profesional de aquí un poco de, de papel del culo también para pa limpiar, para secar y nada, pues pim pam, pim pam, y en un momento lo tenemos, ¿sabes? A ver si un poquito. Y ya está. ¿Eh? Si vemos que te sangra mucho, tengo esparadrapo. ¿Eh? Lo que usan los, los electricistas y eso ahí para, para que eso no se separe. Y ya está. ¿Eh? Enseguida lo tenemos. Con la chincheta pues lo mismo, ¿sabes? Es un poquito más gordo. Eh, es un poquito más, más grande. Pero vamos, que es lo mismo. Es meter. Y hacer pim pam. Y apuñalar ahí la orejita. Si veo que me cuesta, pues traigo la, la grapadora, ¿sabes? Y te hago... Luego me tocaría quitar la grapa. Pero bueno, que está todo controlado. ¿Qué? ¿Te fías? ¿Sí? Venga, va. Voy a hacer a ti. No te preocupes. Voy a coger el mismo papel de antes porque no quiero. No quiero gastar más, ¿eh? Y nada. No. Pillo por aquí. A ver esa orejilla. Así. Venga. Vas a salir de aquí con las orejas todo guapas. Lo vas a flipar. Lo vas a flipar. Bueno. Un poquito nada más, ¿eh? Y si esto se queda negro, pues... Haber venido... Haber venido limpio. Cabrón. Bueno. Che. Lo que sea. He perdido la aguja, ya no sé dónde la tengo. Vale, sí, ya está, la he pillado. Bueno, a ver. Vas a notar un ligero pinchacito, ¿sabes lo que te he comentado? A ver esa orejilla, a ver esa orejilla. Me acuerdo una vez cuando era pequeño, que yo qué sé, tendría 11 años o por ahí. Estaba, estaba con mis colegas. Estábamos por ahí haciendo haciendo vandalismo, ¿sabes? Y me dijo me dijo la, la chica que me gustaba. Ven, ven, que te voy a hacer aquí un pendiente de tu guapo. Se llevaba mucho el tema de, de llevar pendientes así con plumas, en plan indio, todo guapo. Y yo, pues nada, sí, va, házmelo. Me quería hacer el chulo porque la chica me gustaba mucho. Entonces eh, yo me dejé, vino... Me puso el hielo, sí, sí que me puso el hielo, ¿eh? se portó bien. Y me lo hizo, me pinchó, me lo hizo y me puse a llorar, me puse a llorar todo fuerte. No estaba preparado, no estaba nada preparado para, para ese dolor. Quiero decirte que, que no pasa nada, ¿sabes? Que entre colegas, si te sale una lagrimilla o algo, pues venga, no vas a ser menos hombre por eso, ¿sabes? En fin... 
Venga, va. Ahí sigo. Pa, 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 pa. Bien, ¿no? Pa, pa. A ver, el otro. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. A ver. Bien, bien. Bien, bien. Lo tienes todo hecho, tío. Eres un campeón. Me has aguantado de puta madre. Venga, va. Mira, a ver si es que no está ni sangrando. Si es que... Ese es un destroyer. Bueno. Bien, bien, bien. Bien, bien. Ay, bueno, a ver. Un poquito para perder el culo. Para desinfectar. Vamos a llorar ahora, ¿no? Nah. Madre mía. Tendrías que haber visto cómo, cómo se hacían los piercings antes. Bueno, tenías que haber visto cómo nos hacíamos los piercings cuando yo era pequeño. Nah, en realidad no lo hacíamos así. O sea, tampoco hemos mejorado mucho. <risa> en fin. Tío, hemos sido rápidos, la verdad. A ver, te ha quedado guapo. Ni siquiera he tenido que sacar las tenazas ahí para cogerte y darle caña. Bien, bien. Pues nada, tío. Eh, dicen por ahí que hay que usar unos pendientes medicinales o no sé qué, no sé, unas movidas. Que yo de eso no tengo ni idea. Eh, me suena que están en la farmacia. Si te mola la idea esa de que no se te infecte, eh, pues nada, te pasas para la farmacia y te pides uno de esos. Si quieres vienes y te lo pongo. O si tienes miedo de que te arranque la oreja, pues nada, te lo pones tú solo, yo qué sé. Se lo pides a tu novia o lo que sea. Yo me quedo por aquí ¿eh? y ya nos veremos, ¿vale? Venga, tío. Venga, espérate. Te voy a poner un espadadrapo de estos que me sobran. Madre mía, esto está más pegado que la hostia. Esto no lo puedo quitar. Mira que te vas a ir sin el espadrapo, ¿eh? Sí, te vas a ir sin el espadrapo. Esto está... Esto está caducado o algo. Mira. Esto está caducado. Parece chicle. Parece chicle, tío. Nah, nah, no te lo voy a poner. ¿eh? No te lo voy a poner. Prefiero que lleves la oreja ahí roja que... Que lleves chicle. Buena, tío. Lo dejamos así, ¿eh? Vale, venga. Chao.